know it's another beautiful day blue monday wanaitaga hivyo watu wengi sana mm-hmm. nikukaribisha sana kwenye the package mtazamaji wa lokoma tv plus lokoma radio i yeah. go by the name twitch na niko na wanangu kama kawaida you already know you already know yeah uh-huh. what's good my people It's a blue Monday mzee. Niko paua. Weekend ilikuwa na vibe moja hivi ya kutosha and thanks God. Yeah. Tumeamka salama. We are here mm-hmm. together together together. By the way me I wish kujua hii sababu ya hii Juma tatu kuitwa Blue Monday. Yeah. Hii ni kitu kimekaa kwa bro. Maana unajua ni most of the people ni Blue Monday think... Blue Monday. Kila kila siku ina ina rangi yake au sio? Mhm. Jumanne. Yeah, yani kama ni mtu wa kufuatilia fuatilia sana na, na, na imani hicho kitu. Okay. Kwa hiyo hii Blue Monday hai, yani sio kama the way ambavyo umejua. Mm-hmm. Japokuwa kama watu ndo ni Jumatatu siku ambayo ni ngumu sana katika wiki. Yeah. Kwa ndio maana hata vitu vyake vingi imejulikana hata rangi yake imekuwa nyepesi kujulikana. Lakini I hope Jumanne kuna rangi yake, Jumatano kuna rangi yake. Yeah. Hivyo I think yeah, so kuna, kuna kuna sababu yake ya hii kuitwa Blue Monday. Sio the way hiyo unaoichukulia tu kwamba ah Blue Monday kwa sababu ni ngumu. Yeah. Yani unachukua kwa sababu ni siku kama ngumu hivi ndio maana blue au nataka kujua sababu ya blue mm. sababu ingekuwa kama ni siku ngumu tungesema black monday kwa maana wewe unaamini black ni ngumu nyeusi babu vitu vionekani ujue black asa wewe ndio maana yako kuna maana zake special so i wish to know hizo maana okay. that's right na hii hapa ni team ya watu watatu the park team tuko yeah. tayari kabisa kukuletea zile tano kali zinazokiki kutoka mitandaoni yeah. zina trend instagram snapchat wapi wapi na wapi yeah lakini pia mimi hapa naitwa Teresia Patrick but you can call me Teddy pamoja na Roy lakini huh. tupo na Twitch DJ yeah. Twitch DJ Twitch wale na semaje tupo wale anyways how how is you, you, your weekend so good alhamdulillah kabisa kabisa ah. home ama ilikuwa ni viwanja <laughs> <laughs> home ama ilikuwa ni viwanja home ah mm. that's right hii ni rokoma radio online and asante sana kwa watu wote ambao umeendelea kutucheck kupitia kwenye kurasa yetu ya instagram pamoja na youtube usisahau ku subscribe for our youtube channel kwa moja kati ya marafiki zetu na kugongesha ile kengele ili chochote kinachoruka hapa yeah. kwa kwa kwanza kuweza kukipata right yeah. kabisa kabisa baadaye utasikia story kwa mara ya kwanza tunamuona president uhuru mm. i mean president Ru- to kutoka 254 Nairobi Kenya yeah. amefanya kikao pamoja na CEO pamoja na president waandaaji wa tuzo za Grammys yes kuna nini ambacho kinaendelea kimezungumza kitu gani i have no idea kana sisi hapa uh-huh. yeah yeah tuzo za hey, bana... Grammys tunazijua au tuzo za Grammy hapa zinajulikana sana yeah Okay. Uh, tukija kwenye trending story bwana nina story moja ambayo ya majonzi kidogo. Yeah, uh-huh. Lakini Matati. story ya pili tutaenda ku, 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 kuelewa watu the way wanavotambiana sasa hivi mjini kusiana na mambo ya ma chain original. Yeah. Bwana. Yeah, kwa hiyo ungana na mimi tupale kwenye sehemu yangu trending story. That's right. Okay, na hapa kwenye fashion and lifestyle sisi tunaenda zetu kwa wema sepetu. Unajua wema sepetu yuko na lifestyle ya kipekee sana. Kwa hiyo lifestyle gani hiyo au kitu gani kimefanya mpaka leo kwenye fashion and lifestyle tumweke wema sepetu? Stay with us. The That's package right. from Lokoma Radio Online, Lokoma TV. Okay. Tuanze na ya kwanza kwanza big up to uh, to harmonize. Uki kiona rais wa nchi anakutaja kwenye kinywa chake si kitu kidogo oh, yeah. ni kitu kikubwa Correct. kwa maana ya kwamba rais wa nchi anakutambua uwepo wako na kila ambacho umekifanya mm. yeah. zamani ukiona let's say ukisema ukisema ukiwataja watu kama kina Joe Makini unawakilisha kaskazini mm-hmm. na ulikuwa ukitaja Mwanza una uh, una, una raisisha tu laba Fit Q mm. uh, laba ukitaja Morogoro unaweza kusema laba ndesele mm-hmm. lakini ukitaja mtwara ni nani mtwara kizamani zamani au kwa sasa sasa hivi ah sasa hivi harmonize harmonize yes. lakini walogopo kibao sasa mm-hmm. rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania yeah. na kwa jinsi ambavyo anaendelea kuhakikisha kwamba Tanzania inasonga mbele mm-hmm. hususan kwenye ufunguzi wa miradi mbalimbali ya kiserikali ambayo mm-hmm. ina, inaendelea sasa hivi kule uh, na chingwea mtwara maeneo yote ya kule kusini mm-hmm. sasa kupitia kwenye hotuba yake Uh, jina harmonize limeshukuriwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania huku akitumia ile ile slogan ya rais kazi iendelee 
Mm. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa Harmonize ameposti bendela ya Tanzania picha ya mama Slu Hassan rais wa Tanzania pamoja na kile kuhamasisha wa Tanzania kwa ajili ya mchango wa kimaendeleo jinsi ambavyo unakuwa kwa Tanzania kupitia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake kwa ujumla. Na hapa niungane na mwanangu Harmonize anaposema kazi iendelee tufanye kazi tusonge mbele. Na alisema mama Samia tubebe lakini mimi nasema serikali itawabeba. Tufanye kazi tusonge mbele. That's right so kazi iendelee na sisi huku ndani inaendelea. Kabisa. Alright. <coughs> Ivana ni, ni kuleta bwana kwenye 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 trending story hapa bwana. <coughs> Bwana story ya kwanza kama nilivyoambia kidogo itakuwa ya, ya Majones. Uh-huh. Uh, ya Majones bwana kusiana na msi. Hivi kama tunavyojua mitandao ya kijamii na maisha Instagram, TikTok nini. Mm-hmm. Kuna vijana wapya sana tunawajua ambao wenye kipaji. Yaani sijui mm-hmm. kuna mastaki bao sasa hivi wametengenezwa kupitia TikTok. TikTok sijui yeah. shelewa. Yaani bila TikTok bila Instagram tusingewajua. Yeah. So moja ya vijana ambao walikuwa wanapambania ndoto zao katika kujitafuta anajulikana kama Charming Chaz. Uh, sasa hivi tunaongea kama nini sio kama ni tunaongea story zingine tena sasa hizi ni msiba ni marehemu ah yeah, alikuwa yeah. ni tiktoker yeah tiktoker yeah, alikuwa ni maarufu sana kule tiktok kwa kupitia comedians ni vichekesho oh. sometimes anakuwa anatoa speeching flani ambazo ni maneno ya ukweli sijui shelewa sasa kifu chake kimeshaweza kutokea so nimepiga story na Steve Mousi mmoja ya comedian ambaye alishaweza kushirikiana naye kwenye kazi zake mm-hmm. lakini kuachana na hizo hiyo story ambayo mtakavyosikia hapo na Steve Mousi kwa sababu itaelezea vizuri kabisa mwanzo hadi mwisho wa matokeo yalivyotokea lakini tuna video ambayo kwake imeenda trending zaidi kabla ya kufariki kwake yani hii video paka imepelekea watu kuanza kuweka comment kwamba kama alijitabilia hivi kifo chake okay. sijisha lewa mm-hmm. naomba tuiangalie kwanza hii video alafu then tuelewe nini ambacho kinachoendelea na nitasoma baadhi ya comments okay ipo siku watu watajaa nyumbani kwako nyuso zao zikiwa zimekosa furaha simu ameziweka silent na wengine wakivalia nguo nyeusi na mazungumzo hapa atakuwa ni mazungumzo ya chini chini sana yani watu wakiwa wananongonezana na watu watakuwa wakisema tunausubiri mwili wa marehemu huku michango midogo midogo kiendelea kwenye daftari na hiyo siku hawatataja jina lako cheo chako awate lo jina unalotambia kwenye mtandao wa kijamii jina pekee watakalolitumia ni jina la marehemu tu na hapata kuwa na story za bata tunalianzia wapi weekend hii tunaanzia kitamba chope ya wapi story pekee zitakazokuepo ni tunauhifadhi wapi mwili wa marehemu na tutazika saa ngapi na kinachosikitisha zaidi ni kwamba wale watu ambao watakuwa kiangaika na mwili wako ni hao ambao leo unasema sio taipu yako I hope uko poa bwana unaongea na mwandishi kutoka Lokoma TV ndio bwana uh, kwanza pole sana kwa msiba wa Charming Chaz Ah sana sana kaka sasa ni kuongea sana nijua niko wapi Steve? Unafanyika huko mwisho wa Rami Rumba. Ah Jetirumo mwisho wa Rami. Ndio. mazishi sio leo lakini. Ah tujapata uhakika nadhani kuna taarifa kwa watu wameenda amana kule na nini waangalie pamsubiri baba anatokea Mtwara huko ndo akifika hapa katika kitango vizuri. Aha, ah, t- t- kwa kwa haraka haraka labda sababu ya marehemu kifo chake ilikuwa ni nini labda? Hata sababu ya jajua vizuri sasa. Watu wafanishana. Ndio, ah, kwa sababu watu comment zimekuwa nyingi sana like kwamba da brother kama kifo chake alikuwa anakiona amejitabilia kutokana na hiyo clip ambayo ime trend sana kupitia kiongea kuhusiana na kifo. Kuna hali yoyote ambayo nilikuwa mnamuona labda ya kuumwa ugonjwa ambao umemsumbua kwa muda labda Hapa analikuwa mzima tu jana amemaliza kushuta anatoka kwake kule Ndio Amenye kujiwa tu simu saa 5 alikuwa bado ndo kafariki Lakini hizo simu zikaa nini huko nambia basi tu ilikuwa mekana nichezea simu tu mtoto watu wanaona kukuta mikuu mpeka hospitali amana Basi dogo tu anaambia kafari basi sawa Steve na, na imani nitarudi kwako baadaye kwa maelezo zaidi ili tuweze kuhabarisha watu jinsi ya jambo ambalo limetokea kwa Charming Chaz ambaye ni alikuwa comedian pia. Ah, 
Ah, pole sana na familia pia hii ndio pole. Ah, yeah, yeah, that's what it is bwana. Ndio hivyo hivyo kwa huyu anaitwa Charming Charles. Wewe we, kwa jinsi ambavyo ninavyojua mm. kwa mimi binafsi ni kwamba wengi wanasema kwamba mtu kabla labaja fariki dunia na kadhalika anakuwa na anaelewa. Yani kuna ishara fulani ambazo unakuwa unazi unazijua. Mm. Labda ukiwa ni mtu ambaye unapenda kusali sana. Ndio. Imeelewa. Yaani ni ulikuwa ni mtu wa ibada ibada ile na kadhalika na kadhalika. Mm. Wengi waga tunaona hizo labda utasikia ah jamani mimi labda issues hizo. Mm. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo nimeona hii video na mazungumzo ya kwake inawezekana mm. labda jamani alikuwa ni mtu wa kusalisali. Wewe well, well, Hata na... hata jinsi ambavyo alivyokuwa nikivitoa vile vitu vyake mm. havitoki tu hivi lazima alikuwa anafikiria ana kitu anafikiria mm. sana. Yes. By the way mimi ninachotaka tu kukumbushana kiubinadamu unajua eh? Yeah. Kwamba tomorrow is not promised eh? Yeah? Mm-hmm. Kwa inabidi kama you have to talk yani una, una, una muda wa kuongea mtu fulani kumweleza jinsi gani unampenda au jinsi gani ya kumsifia tusubiri yeah. mpaka iwe rest in peace kwa sababu hapa tunaona huyu Charming Charles malaki ya mwisho kupost kwenye Instagram account yake ni masaa ishirini ya rupita mm. tutoka sasa hivi hapa tunavyoongea kwa hiyo ni jana tu ametoka kupost mm. alafu leo tunazungumza rest in peace so kikubwa tujue yani tu tupendane tu yeah. yani yani mimi kutokana na ile tukio jambo ambalo nimejifunza kichwani mwangu kwamba kila mtu atakufa. Mm, kabisa. Mm-hmm. Kwa hiyo kikubwa tuishi, tufanye tunawafanya lakini tukumbuke kwamba tutakufa. Kwa hiyo uenda hata kuzaliwa Charming Charles, eh? Ulijua kwamba utazaliwa? ni kutu kujua lakini sasa ndo ushazaliwa. Kufa ndio lazima kufe. Eh, yani kama umezaliwa. Yaani sijaelewa hilo swali kwa kumaanisha nini? Ah, yani like uh, ni kama ni kama vile ni kitu ambacho watu nawakumbushia, si ndio? Mm. Lakini si ni umezaliwa. Mm. Eh? Mm. Kinachozaliwa ni lazima kifanyeje? Kitaishi? Hivyo hivyo unajua kuna watu wanaishi hawajui kwamba ni no. mtu afikirii kama da kuna kifu labda mimi nitakuja kufa. Hivyo unajua? Yaani huyo mtu kwamba kwanza hana hofu ya Mungu. Sijishelewa. Yaani hakunaga wapo wa watu kibao tu. Yaani mtu anaishi yani kama da mwanangu wewe unafikiria kifu wewe unajua kama kesho unaweza ukadondoka baadaye. Wewe atakuwa na matatizo. So hao ndo ambao naongelea nao. So tukiachana na hiyo hapo story hiyo. Uh-huh. Tuende kwenye story ya pili ina Musu Jackson Wall Park. Mama P. Amefanya edit. Mama P. Unajua katika sehemu ya sana sijaona ambao wanavaa Chinese original. Mm. Mm. Ambazo ni majina makubwa hapa nini? Hata Zuchu. Zuchu ana bonge la cheni lake lile limeandikwa Zuchu na lingine limechorwa mdoli anaifanana na logo yake ya Zuchu. Mhm. Ukitoa Zuchu. Um, nani OG? Nandi juzi kati amevaa bonge la cheni limeandikwa Nenga hapa. Ah, hiyo ile anenge ile nenge ni mwanao kwenye video yake alikuwa na launch mwokoto ile fuego. Nisha mwanao nenge ile anenge ile. Ni OG. Eh? Hizo wanazungumza ni OG. Ah, wao wamesema kwamba sio mara kwa mara wasichana huwa wanavaa macheni makubwa. Kwa ndio tunajaribu ku mention. Eh, ni ni OG lakini azuchu ambazo mmesema ya nani? Mimi hata sina uhakika kuhusu OG kwa sababu sijaaka kusogelea. Sasa mama P bwana Wolpa nilikutana naye maeneo fulani pale ya Mikocheni. Okay kamkuta amepiga chini moja hivi kubwa sana alafu yani kama konde boy fulani sijui unanielewa mm-hmm. alafu ile chini imeandikwa mama pipi nikamuuliza hii imekuwaaje tena alafu kama unakumbuka jinsi kati hapa utile brown nini inaleta vurugu mnavaa macheni fake nini wakina boss baada ya kupost video zao mimi nimeuliza hii ni OG mhm kwa hiyo bwana mama pipi naye nikamuona kapiga naye chini kasema eh nitakuwaaje mbona tena mambo kama hivi nikamuuliza pale nini na nini Hai hapa ndo ambao aliweza kufunguka na kaelezea kabisa ile mnunulia ile cheni ni nani? Okay, so. Na kwa jinini nini imeandikwa mama pipi pale? Let's come here. All right. Oh, Jackie Wopa. Yeah, sasa sasa hivi ningeenda kuvaa vitu OG tu. Safi sana. Ile jamani kuna fake nyingine zimekaa kama OG, fake na kuchanganya kabisa. Ni ukutana nani? Yaani kuna kuchang, yani fake ipo pande mbili. Fake na kuchanganya mimi nikikwambia original hiyo wewe unaamini alafu kumbe ina pande mbili. Mbona kama unataka kusema ya Wolpa? Sijasema Wolpa ya kwake sio original. Umeniambia umeiona. Okay, so kwenye kwenye lifestyle and fashion hapa ya the package leo tuko zetu na Wema Sepetu. Bwana Wema Sepetu yeye yeah. ana mapenzi makubwa sana na mbwa wake anayejulikana kama Manunu. Yaani hadi mbwa amekuwa star. Mm. Uh, manunu hadi ana account yake ya Instagram ina followers wengi kuliko mimi. Hivi Manunu si ndale pote yake huyo. Mhm. Yaani ana mapenzi makubwa sana na mbwa wake yao. Mm. Yaani unajua kuna watu wanaishi na mbwa mm-hmm. wanaona like eh hey, nampenda sana nini lakini hawafuatilii mwisho siku mbwa anakuwa hana afya nzuri, hayuko yeah. vizuri 
anakufa lakini kwenye lifestyle ya wema sepetu na mbwa wake ni kwamba ana treat vizuri sana ana daktari wa mbwa wake ambaye anampigia simu like njoo hapa nyumbani Manunu ajisikii vizuri au njoo hapa nyumbani umpe sindano ya kila mwezi ya Manunu. Yeah, ula, 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 kule asilimia kubwa waango zinyupa. Mm-hmm. Yeah, kwa Ndio kama, ka, eh, kama mtu ana mtoto labda mm-hmm. kwa muda mrefu mm-hmm. unakuta anaishi nyumbani na mbu wake kama yule mbu sana anafanya kama mtoto. Mm-hmm. Yeah. Kama mtoto Lakini kibongobongo bwana watu wana show off to us na pnaye alafu basi hamjali wala nini. So mm-hmm. it's good tu wema sepetu kwamba anamlea vizuri mbwa wake na anamnunulia dimawani yeah. anampiga outfit kali anampiga mawani kope shine <laughs> can you imagine mm. ko wema sepetu na lifestyle yani kwa kifupi kwamba na wema anapoteza hela kwa kwa ajili ya mbwa wake kwa ajili ya kuheshimisha mazuri mm-hmm, na mbwa kina video yake ni hii hapa tunaiona sasa hivi zipi anashikika <laughs> Ngoja. Gap kanja tumchama mumu ndani ya gari. Ina nini tu? Ah, tulia uchama. Chap. Mm, nini. Okay, that's right. <clears throat> So, so you see hapo wema ana huyu alibadilisha ama ni yule 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 ni ah kuna unajua unatotoka kuchanganyikiwa ni kwamba kuna kipindi alimpakaga pink pink things yani alimpaka lagi mm. lagi za pink nini okay. so hivyo sasa hivi yuko kamtoa i think so lakini ndo yule yule manunu wetu from jua sisi kwa sababu hapa yani, na manunu manunu na followers instagram baada ya wasanii hajafikia oh yeah. Anaotoa <laughs> Instagram search hapo Manunu mbwawe msepe. Tuulize sisi. Manunu. Wanataka kutuliza kama kina ngoma msewaji wa mbwa. Ah no mimi kweli serious sijai ku follow hiyo vitu lakini kama ni hivyo basi wema kweli she's a star. Yeah. Paka mbwa wako ana followers wewe kombo ni maarufu sana. That's right. Okay. Um tuzo za Grammys Uh, Grammy uh, awards mm. wengi tunazifahamu ni tuzo muhimu na ni kubwa sana duniani. Mm. Na hizi tuzo zimewapa heshima wasanii wa filamu duniani kwa namna ambayo wao pengine walikuwa hawajawahi kufikiria. Mm. Na hizi ni moja kati ya tuzo ambazo zina zina umaarufu na nguvu kubwa. Kwa mfano mtu ukishinda Grammys awards inaonekana kabisa kwamba ni ni awards ambazo zina level kubwa kuliko tuzo zingine zote pale duniani for sure umeelewa mm. na watu kama kina Jay-Z, Beyonce, uh, uh, kina Ara Kelly, kina Michael Jackson, uh, Chris Brown na wengine wengi tu wengi wamepata hizi tuzo sasa tuzo hizi mwaka jana kama sikosea mwaka huu zikuwa zimetimiza miaka 65 toka pale ambapo zilianzishwa. Mm-hmm. Na CEO wa tuzo hizi ambaye ni anaitwa Heavy Mason pamoja na Panon Panal ambaye ni uh, president wa tuzo hizi. Juzi Kato amefanya meeting pamoja na President of uh, United Republic of, of Kenya na zungumzia William Ruto huko Los Angeles California. Mm-hmm. Ni nini ambacho kilikuwa kinazungumzwa huko ndani? Hakuna hakuna mazungumzo ya moja kwa moja ni kitu gani ambacho kilikuwa kinazungumzwa huko ndani. Yeah. Labda 
inawezekana labda kwa mara ya kwanza tuzo hizi mm. basi kafanyika nchini Afrika au mnasemaje wadau? Nzuri ni kwamba East Africa sisi ni ndogo yes. na Afrika kwa ujumla mm-hmm. lakini when kitu kizuri kinatokea Kenya ni yeah. kama kimetokea kitu kizuri pia kwetu. Kwa hiyo yeah. ulikuwa unataka kusema nini hapo? No, nani alipataga Grammy Africa? Nani alipata Grammy mm. Africa? Africa. Bana boy Viana Grammy. Yes, Bana boy. David uh, Wiz kidawana gawana Grammy. David usina uhakika lakini Bana Boy nakumbuka alafu ah, yani kwamba Bana Boy kachukua Wizkid hapo David hajachukua. Si ndio unanikumbusha jamani ndio nimesahau. Tuzapata tukipata uhakika zaidi tutakuja na full list ya watu yeah. wa kutoka Africa ambao like Ila I think Bana Boy Wizkid how people yeah. Grammy wanazo Africa Grammy tayari shafika. Shafika. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Um na- labda kwa huku ukiongelea East Africa. Mm-hmm. Na kuna BET. Yeah aizo sasa hizo si siko tu ni kawaida sana. Kwa ni kawaida. Na Revan ito. Eh? Eh. Ana unazungumzia ni general Africa. Aha. Yes, okay. Africa. Ni ana nimesema hapa kwa East Africa Grammy ndo sizani. Kwa East Africa? Mm. East Africa si kuna mmoja mkenya alipata. Alipata Grammy. Kwa nani? Eh. Nani na? Na kuna mganda pia alipata. Okay. Tutafanyia tuta, zote research. Okay, tutafanyia research nzuri kabisa na tutakuja na package iliyokamilika at the package team yeah. waga hasunaga jambo dogo. Yeah. Oh, oh, yeah, so, yeah, thank you. Mbaka Grammy ambayo kuna utuletee kesho hizo list za no, no, wa Africa lo. Kesho pia tutazungumzia album mpya ya Didi. Mm-hmm. Utaweza kuisikia hapa ndani kwa mara kwanza amefanya show na The Breakfast Club. Okay. okay. Anaita uh, ye mwenyewe anasema this is for the strokers. Yo album. Uh-huh. Okay. Okay, so Roy kesho atakuja na package nzima kuhusiana na hizi tuzo za Grammy and everything. Wewe cha kufanya endelea ku na sisi hapa. Wende hapo mm. usubscribe na ku like katika account yetu ili kuwa mmoja kati ya marafiki zetu kila siku. Lakini pia na kukumbusha kuendelea kufuatilia Wimbi series inayoloka kila Jumatatu mpaka Ijumaa on Maisha Magic Bongo channel namba 160 kwa sababu hii series bwana ni noma sana. Yaani ukiangalia leo utatamani kuiangalia tena na kesho. Yaani yeah. visa mikasa vipo vingi sana. So thank you so much for watching us. Hapa Lokoma TV ya uh, Lokoma Radio Online till next time sisi hapa tumemaliza kwenye hii session yetu ya kwanza ya zile tano kali. Yeah. Tukutane kwenye exclusive interview. Blue Monday. Na nikwambie kitu. Nakupa nafasi ya kutuma salamu.